，这个案件的当事人之前跟踪过你。嗯，我当时没有发现，不过调解的时候，他向我行贿来着，被我拒绝之后，说过几句好话。现在当事人没有进一步的行为，报警也没有证据。我觉着还得进一步再调解一下，尽量的不要让矛盾激化。嗯，好，明白。哎，等等，要不要我跟院里面说一下？为了你的安全考虑，派个车送你上下班。别。这待遇我可受不起，真要是打起来，他未必能打得过我呢。不过、啊，我现在就是担心我妈。这样吧，上下班的时候，你要多观察一下周围的情况，平时尽量别外出，多在家陪陪你妈，啊。好，我先走了。你别着急好吗？不是你先冷静一点啊！你的想法我已经知道了，我会来安排的。好的，好的，好的。哎，谁啊？童瑞和韩杰说马上到啊，要见你。是为了生孩子吵架的那一对。对，就是他们。那他们又怎么了？不知道啊，电话里歇斯底里的啊，人家说这一次非离不可。哎，头疼啊。喂，你好，哪位啊？依安，我是五姨。哎，五姨，怎么了？我跟你说，你妈摔了，在三院呢，你快过来吧。喂，喂，没事吧？啊，没事呢。那个，我我再问问啊。行，那我现在就安排啊。啊，行，我马上来。嗯。孕检，弓形虫阳性啊！我在网上查过了，孕妇弓形虫很大程度上会感染胎儿，一旦感染，那孩子生下来就是残疾，现在必须打胎。医生说了，弓形虫检测本身就有误差，而且就算是孕妇感染了，也未必一定会传染给孩子。你不要自己吓自己，行吗？未必，你在跟我讲概率吗？一旦感染，那概率就是百分之百。你知不知道生下一个残疾的孩子意味着什么？意味着你和我的未来都得搭上。如果你坚持要生，那我坚持离婚。周法官，你说句话呀。四哥，这个弓形虫你了解吗？那个医生给的什么建议啊？医生说，这个只是概率问题，他也没法决断，要我们自己考虑。人家医生的意思就是建议我们把孩子打掉，只是人家不能说这个话，只能暗示。医生说了，可能是假阳性，让我们再观察一段时间。童瑞，你看你要不要多去几家医院，多约几个专家？听听他们的情况和说法呢。西南医院妇产科，几个最好的围产学专家，我们都看过了。你别再自欺欺人了。你如果非要生，咱们就离婚。离了婚，我保证不管你。童瑞，不是和你说过吗？女方在怀孕期间，你们现在是不能离婚的。你们法院能不能讲讲道理？我的车祸毁了，你们负得了责吗？你别嚷嚷行吗？你先冷静一点。事情没发生在你们身上，你们当然冷静。周法官，让我来问你一个问题：如果你的老婆怀孕，孩子有问题，你会让她生下来吗？你摸着良心说。我在问你话呢。
，如果你的老婆怀了一个有问题的孩子，你会让她生下来吗？那那个专家说，如果确实有这个概率的话，会吗？那是不是应该应该打掉呢？法官也这么说，全天下的正常人都会这么想。韩姐，你醒醒吧！苏苏，嗯，下午的题你问问当事人，看看能不能推迟一下。怎么了？我妈摔了，现在在医院，我得赶紧过去给她。那那你赶紧走吧，安哥。好，你要听诊说一声啊。放心吧。好。喝点上厕所的方便哦。可哎妈，哟，你这怎么来了？你什么情况？这怎怎么摔的呀？不是，哎，没事儿，这这现在不疼了，不疼了。我就那个觉得你单位事儿多，你来了也帮不上什么忙。这到底什么情况？怎么摔的？我我就不小心呗。哎呀，你妈给你规整屋子，她踩在那凳子上，往那个橱柜上放东西，一不留神摔下来了。我当时听到楼上动静特别大，我就不不放心，赶紧跑上去一看。要不，你妈现在还在地上躺着呢。多亏你五姨。妈，你要嫌我屋子乱呢，你就和我说，让我自己弄不就行了吗？哼、嗯，你听见没？是我给他干活还干错了。你把家当宾馆，回来就知道吃饭睡觉，能有时间收拾？依安娜，不是五姨说你，你要多花点时间陪陪你妈。你是工作重要还是你妈重要？哎呀，她肯定说工作重要。嗯，肯定是我妈重要。五姨，嗯，你妈的对。你看，哎，你这么说她，她不回嘴；我要这么说她，她得怼死我。老太太，感觉怎么样啊？哟，大夫。没事，现在不疼了。好好好，医生，我妈的伤怎么样了？嗯，小腿骨折，不过老年人恢复的慢一些，家属得多注意照顾。我得提醒两句，老年人最怕摔，骨头都脆，平时也别老躺着，适当的活动活动，好吧？好，老太太，哎，保持一个好心情，哎哎，平时也别较劲了，是不是？哦，多注意休息。好吧，行行行，祝您早日康复。哎，谢谢大夫，好不好？哎哎，啊，嗯，好，谢谢医生，再见啊，谢谢啊。行啦，你看没事儿，你看这不挺好的，也不疼的。你走吧，走吧，该干嘛干嘛去。我不走了，你都伤成这样了，我还走？留下来照顾。你不办了？放心吧，院里都有苏苏顶着呢，你儿子好好陪着你。嗯，哼。哎，依安，你回去照顾你妈，不用送我了。没事，五姨，我送送你吧。哎呀，没事儿。五姨，嗯，这次真得特别的感谢你，要不是你留个心眼，后果真的不堪设想。哎，你是五姨看着长大的，我今天多说两句，你别不高兴啊。你呀，得眼光放长远一点了。你看你妈以前年轻的时候多爱热闹的一个人呢，她现在天天一个人在家，你又忙得不见人影，她闷得慌呀。我记得我上回我上楼问她要个鸡蛋做汤，我一推门啊，她正在抹眼泪呢。她怎么了？她还不是一个人孤单难受啊。依安呐，你妈岁数越来越大了，你得多花时间，多陪陪她。再一个，你找对象的事儿得抓紧了。这老人有了第三代啊，那比吃啥补药都管用。这些话你妈悄悄跟我说，她不让我跟你说。但是今天出了这事儿了，我得提醒你一下。今天幸亏你妈是跌了小腿，这要是跌到脑袋啥重要的部位，你后悔都来不及。行了行了行了，快点回去照顾你妈啊。好的，同志。哎，你慢走啊。哎。我跟你讲啊，这个孩子从生下来
，我也没报过几次。哎，你看一到周末，一大早他们就出去了，先是上早教班，然后中午下馆子，下午逛街，晚上再看电影，不到九十点钟他根本不着家。哎，你说我怎么抱孙子？他们这什么意思啊？就是躲着我呗。不是齐大爷，你这事儿你也赖我们法院？那那那那怎么着啊？你看，少分给我们一间房子，对吧？我们四个人挤在一起，那时间长了，他们看着我当然烦了。不找你们，我找谁啊？对，就得找法院，<笑>对吧？对。哎，齐大爷，我问一下啊，你平常在家是不是这个时时刻刻抱着你们家这大孙子？那当然了。胖嘟嘟的，好玩着呢。那我知道你这个问题出在哪儿了啊？你肯定是你这个儿子啊，和儿媳妇怕你把这个孩子给惯坏了，所以一到星期六、星期天就把孩子抱出去，换个环境，透口气。所以你想，齐大爷，你干嘛时时刻刻把你的这个精力都放在那个孩子身上呢？有那个时间，你发展发展自己的爱好。我的爱好现在就是到法院来找你们要房子。<笑>那我给您出个建议，你看看行不行？你说，平常啊，多看看书，哎，多读读历史人物传记上，都是故事，看着不累。老年大学，一来呢，充实充实你自己；二来呢，等你这个小孙子慢慢长大以后啊，你给他讲。让孩子多学习学习知识，并且跟你更亲近。你否则，你老把孩子据为己有，儿子儿媳妇肯定烦你。慢慢时间长了，孩子也烦你。你想想是不是这么个道理嘛？那，那那我是上哪儿买去啊？你给我写几本啊？这网上它都有啊，您不上网？那那那那这样，我家里有，你下礼拜再来一趟。我从家里给你带两本，哎，我肯定来，哎。那您再来的话，不要在那个厅里边闹，好不好？你直接下礼拜到我办公室去找，那得看我心情。好。哎呀，又齐大爷，又四点半了啊！哎呦，那我得赶紧走啊！哎，而且今天天气预报啊，傍晚有暴雨。来来来，小叶把伞给我，你赶紧早点回去，别淋在路上。要不我来了，怎么爱找你呢？你看，行，您路上慢点啊！我下礼拜还来啊！好好好,好，师傅，我说您怎么让我带把伞呢？小点声儿，赶紧走，慢慢学吧。师傅，您还让齐大爷再来法院找您拿书，您这不是给自己找麻烦吗？他就是心里不舒服，来跟我聊聊天儿，你没看出来吗？再说人家也不是光来找麻烦吧，啊，前段时间得了一个大孙子，跑来给我们报喜讯，还送喜蛋，多开心呐！我可没看出来。哎，方婷，齐大爷杯子落我这儿了，那个要不下回您见他带给他？好，好，好，给我吧，谢谢啊！哎，不客气，不客气。哎呦，这杯子年头可真够长的。那也没他投诉的年头长。韩杰，别怪我了好吗？我们的人生才刚开始，我们赌不起。道理我都懂，可是，老婆已经有手有脚了。上次他招的思维彩超，他长得多像你啊！就是不为我们自己想，我们也该为孩子去想一想。刚生下来就是残疾，最痛苦的是我们吗？是他自己，到时候他也一定会怪我们，把他带到这个世界上，受了这么多无缘无故的痛苦。我说的对吗？咱们还年轻，还有机会再生的，听话。妈，给咱打好招呼了。
正好医院腾出了一个新的床位，咱们现在就过去，好吗？啊，现在。长痛不如短痛啊！慢点，来来。等等，怎么了？刚才我的肚子麻了一下，这是不是胎动？是错觉吧？宝宝，宝宝他在踢我，你听，他这是在向我们求救，他想告诉我们，他很健康，他没有问题。走吧，咱们慢慢走，啊。我不会让你们杀了我的孩子，宝宝他踢我了，我要保护他。你冷静的想一想，这个孩子生下来就是一个负担，对你是，对我是，对我们两家人都是，到时候再后悔就来不及了。我不管你们是怎么想的，宝宝现在在我的肚子里，我知道他踢我是什么感受，我是他妈妈，我不会后悔的。你理智一点吧，你到底什么时候才能醒啊？咱们现在就去医院，走！我不去，走！我不去了，走啊！我不去，我不去！高宝华抵押合同纠纷一案，本院认为，暗涉合同的本质是被告高宝华诱骗原告徐东升，以房子抵押的方式来投入所谓的养老项目，系以合法形式掩盖非法目的。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第三项之规定，暗涉抵押合同无效。领导，孟法官，这个案子结的够快的嘛？熟门熟路了，最近处理了好几起类似的案子。这帮人专挑儿女不在身边的老年人下手，这些老年人呢都害怕晚年没人照顾，他们就趁机而入了。不过我已经把相关的线索移送给公安机关了，避免更多的老年人上当受骗。好，太好了，你这个案子也启发了我，咱们应该针对这些问题，组织咱们院里的这个年轻法官。多到这个老人多的社区啊，去开办开办这个法律宣讲课，啊，你来组织，要提醒这些老人有警惕意识。领导，你行行好吧，我双休日都没空呢，得跟男朋友看家居、看婚纱，还得订酒店，可多事儿了。要派你也别派给我。什么叫派？这是你的工作。哎，你怎么回回看家具啊你？王婷，谢谢你。跟我还客气？好。我记得我之前我跟你说过，这个法院的调解就是和稀泥，既无可能也没必要。但是我现在觉得这个观点有点极端了。如果这次不是你们拉着我们去耐心的调解，将来有一天徐东升走了，哎，万一那个时候我知道真相了，这下半辈子……我都不知道会以一个什么样的状态来面对自己。你能这么说，我真的太高兴了。听叶欣说，你爸撤销对你的起诉了。啊，那这么说，你们俩的问题都解决了？还没有。至少现在我还不能跟他住在一起，可能需要时间吧。不过我在他那个同栋楼里租了套房子。雇了个保姆，也挺好。以后空的时候啊，常去看看他。放心吧。哎，你这个事儿啊，除了要感谢我们法院，你还应该好好感谢感谢另一个人。一二三四五六七八大一
二三四，一打二三，打四打五，打六打七，八一二打三四五六七八，打一二三四五。很好，很好，今天累不累？太累了。但是你注意啊，你这个甩裙子的这个地方，你要把那个裙摆要甩开，胳膊肘得要使劲儿。我没劲儿了，不然你这个裙子就掉下去了。嗯 ，OK， 那你先忙，我去换衣服了啊。嗯、我不让你不用送我吗？我一会儿还要自己练舞呢。喝口水吧。跳舞一定要穿这么少啊！我这就是舞蹈服呀。怎么了？在美国待久了，越来越封建了。啊，怕你冷。看我干嘛？还郁闷呢？你爸的事情不都解决了吗？啊，不是那事儿。我刚才啊，我想起很多以前的事儿。啊？什么叫怄啊？哎，雨飞，今天练的不错啊，咱明天再见，好吧？好嘞，拜拜拜拜。你会留下来？你觉得呢？我不知道。人生的选择题是需要智慧和阅历才能解答的。对。如果现在让你重新解答这道题。你会怎么选？没走的那条路，未必就会有好风景。徐天，我们会是很好的。我懂了，不过我给自己留了一道附加题，现在不着急解，等我想解的时候。还得需要你帮忙才能解得出来。雨飞姐，接了个新案子，太奇葩了！老婆家暴老公，还把男的打成了傻子。啊？陈丁，打打打成了傻子？刚调解完。韩杰就把童瑞打成了脑损伤，现在童瑞的父母到信访办去投诉我们。不是，陈念，当时我们调的挺好的呀，双方当事人达成共识才走的。我调了当时是监控录像，当事人是不是问过你一个问题？如果你的老婆孕检出了问题，孩子要不要拿掉？你怎么回答的？我，我说我可能会拿掉孩子。你看，问题就在这儿。你知道吗？你的答案是带有倾向性的。你是一个法官，你凭什么替他选择？不是，当时他问的急，我就顺着实际情况说了。陈婷，我跟你说实话，他们俩来之前，我接到一个电话，说我妈的腿摔断了。当时在医院，我心里可能很着急，就有点走神，就顺着他说了这么一句话了。两回事儿。腿摔断和你回答这个问题完全是两回事儿。没出后果，你怎么回答都可以。但是现在当事人就抓着你这个答案，你说怎么办？闹到院里边，让院里边处理。院里怎么说呢？这种情况下，处分不是没有可能
还有其他的事吗？刚才你说。就因为一句话就要处分，至于吗？我去找陈婷说去，我不信陈婷也是这么不讲道理的人。现在不是陈婷说了算。就算捅到院里，那凡事都要讲道理吧？啊？因为一句话就上纲上线的，凭什么？哎，当时调解的时候。那全程都有录音录像，哪一点不合规合法了？啊，自己答应和解的，啊，女的答应男的回去把胎打了，回家以后就翻脸，不是这事儿跟你有什么关系？啊，苏苏，你拦着我干什么呀？请听我说，我当时脑子只想着我妈，突然走神了，不应该回答这么主观的问题。你那是就事论事，并没有给他们下定论，好吗？行了，小薇，你们别拦着我。好了，哎，行了，你别添乱了。我添乱？薇薇，你觉得我是在添乱吗？啊？谁再给安哥添乱？我的天哪！法官在法院里都没有说理的地方了，是吧？安哥妈妈腿摔了，他完全有理由先上医院，让当事人改天再来。可是他没有这么做，还是耐心的接待了。薇薇，你说，如果是你的话，你怎么办？啊，苏苏，别说了，我认了。周以安，我告诉你，不能给我认。你今天要是出了这个门，以后你就别再叫我安哥。喂，严。哎，飞姐，童瑞和韩杰的案子到你手里了是吧？对，我刚看完卷宗，正想找你了解情况呢。其实为了生孩子的事儿啊，我们也调解过两次，可是每次都在医院说的挺好的，回去也就变了，也没有想到现在会弄成这个样子。哎，飞姐。韩杰那边现在怎么样了？都进我门庭了，你说现在怎么样了？他算过失伤人吗？重物杂人，性质就变了。哎，你问这个干嘛呀？男方父母投诉，说我的调解有问题，所以我想问问，心里好有个数。叶安，你先别着急啊，心态要稳住，你可千万不能有事儿。好的，飞姐，我能有什么事儿、啊、呀？啊，谢谢姐，你先忙。嗯，姐，其实吧，按照卷宗还有女方自己的交代，这女方动手应该是一时冲动、临时起意，不存在计划和蓄谋。女方现在怀孕五个月了，状态很不好。我想，我们还是要尽量想办法。为他争取男方父母的谅解，是。来了。你怎么知道我回来？为了周玉安的事儿啊？嗯，您能帮帮他吗？帮？怎么帮啊？
？你觉得他没错？嗯，方婷，我跟您说实话吧，其实一开始啊，我也挺瞧不上周一安的，可是后来我服他。为什么呀？因为他还有热血，他没有麻木，他不像。您帮帮他吧，小苏啊，你知道你身上最大的优点是什么吗？什么呀？你年纪比他们小，事儿比他们看得明白，啊，咱先不说他，说你啊，考不考虑来我们丽安亭啊？不是，你怎么还没死？这颗心，我就问你想不想来吧。都在院里，都都为人民服务嘛，啊。会说话。我跟你说，小苏啊，嗯，你要是一口答应了吧，我反而会怀疑自己，怀疑自己是不是挖错人了。可你老是这么模棱两可吧，我还非把你弄来不可。您这是在跟我们陈婷置气呢吧？谁跟他置气啊？你看我平常理他吗？是是是是。我跟你说，我是真心觉得你是个人才、啊。谢谢，谢谢领导。哎呀，所以我老弄不明白。这陈哥到底给你下什么迷魂药了，让你对梅婷这么死心塌地的？不像周玉安那个臭小子，一挖就走。你说明我格局比他大嘛？对对对对对，行了行了行了，你想表达的意思我明白了啊，早点回去吧。嗯，谢谢方婷，谢谢。那我来找您的事儿，您别告诉周玉安啊。怎么了呢？男人嘛，就要面子。大，小小年纪知道的还不少，还面子，赶紧回家吧。走走走，下班了，你也早点回家吧啊。谢谢。周法官，这才回来呀、啊？这都几点了？哎，咱家是在三楼还是五楼啊？咱妈没事吧？之前呀、啊，看他在小公园跳广场舞，最近把脚脖子扭了，一直在家里待着呢。我说的没错吧？你要干嘛？你敢动我妈，我弄死你，你信吗？打我！周远，周远，周远，干什么呀？你放手！啊，你放手！冷静一点。我警告你，我别再让我看见你。你赶紧走啊，否则我报警了。光脚不怕你穿鞋？明海的，你怎么回事啊？你知不知道你真动手了，后果是什么？受够了，不仅跟踪我，还跟踪我妈。当事人啊，没什么事啊。走，回家吧。我跟你说，你要不在家，我都不敢喝水。上厕所不方便，万一再摔了，给你添麻烦。哎，我来。嗯嗯。妈
。这五一不是和你说了吗？这扭事就找他呀。人家五一那是客气，你还能当福气？他每天中午啊，给我送个饭，陪我聊会儿天儿，那已经很不错了，够麻烦人家的呢。你说再让他扶我上厕所，我不好意思。妈，嗯，要不我给你请个保姆吧？有个人在呢，我也放心啊。不是一两个月的事儿，请什么保姆呀？不用，不用，不用，不用。也不是一两个月的事儿了。如果他干得好的话，我们可以继续把他留下来。你瞎大发什么呀？你知道现在保姆一个月多少钱吗？五千打底。哎呦，你有这钱，你拿着给我，我自己照顾我自己。妈，打住。嗯，我不吃。哎呀，行了，看我生个病，你都快变成暖男了。妈，晚上睡觉的时候呢，我不关门，有什么事儿你就叫我啊。哎呀，我能有什么事儿啊？没事儿，没事儿，你快回去睡吧啊。最近呢，我少加点班，都回来陪陪你。嗯，啊，睡吧。去趟医院吧，检查一下。哎呀，不用，没事儿，没大事儿。不是都跟你说了吗？你晚上上厕所的时候就叫我。哎呀，我叫了，你睡着了，我就没把你叫醒。没事儿，没事儿。给你这按按，这。没事儿，哎呀。捋捋啊。你看这三亚多好啊！你看现在还穿短袖呢。以前你五姨跟我说过，她冬天去三亚，哎呀，可舒服了。哎呦，我以前那个泳衣呀、啊，现在都不知道能不能穿了。呵呵以前爱说，我是人不是神，现在觉得，人比神，难做多了。哎，小涛儿，你给我发这截图是什么意思啊？这人谁啊？怎么样，这小伙看着挺精神吧？这个人叫周一安，星城法院民义庭刚入阁的年轻法官，方远的徒弟。我之前因为一个案子跟他打过几次交道，我觉得这个人可以用。刚入阁的水平可以吗？虽然是刚入阁，但是在入阁之前呢。他给方圆已经做了六年的法助了，这个各类案子都接过，包括法院的审判思路呢，他都熟。我觉得能力上是没问题的，如果暂时还挖不到方圆的话，他也是个不错的人选。你觉得有戏啊？啊，怎么说呢？我刚才给你发的截图是他发的朋友圈，但是我刚才打开又看了一下，他把这条朋友圈给删了，这说明他在纠结，纠结的案子，不清楚。不过我觉得肯定有别的方面的原因，比如生活上啊，或者是缺钱了，对吧？他这个人平常不太爱抱怨，但是，他只要抱怨了，就说明他心里真的难受了。哎呀。可以啊，许天现在敏感度很高，我觉得咱们要抓住这次机会，不能错过。我刚才约他喝酒了，没回呢，估计是担心纪律问题吧。你先别着急，我有我自己的节奏。我很着急，你抓紧调你的节奏哈。
，小丸子真的是太冤了。这纯属就是多说多错嘛。他但凡是冷漠一点，什么都不说，就不会有现在这事儿。你说，以后我们当着当事人，还敢说一个字啊？那这对周一安也太不公平了。那在法院的时候调解的好好的，回家出了事儿还能怪我们法官？我们是人，又不是神。行了行了行了，吃饭啊！还好我没入我。对，每天那么多事儿，我都后悔。听你这话说的，现在凡尔赛啊？是啊，后悔了，后悔你可以退额啊，<笑>是吧？你不想干了，给我们小叶干。正是，我等着呢。真的？嗯，法官的身份要真能转让，我立马给你，你来干我的活。方婷，我给你当法助。别别别别，<笑>你我可不敢要。嗯，我怎么啦？你、啊，你太忙了，还是跟男朋友去看家具吧。王姐，有个问题我想问你，你当初真的就没有想过入啊？嗯，小叶，这别瞎问，你这问问题可是触及到王姐灵魂了，你知道吗？我给你吃，我吃好了，你慢慢吃，慢慢吃，慢慢吃，别瞎问问题。跳动的。